அஸ்வின் தான் டேஞ்சர் மேன் உங்கள் சைடில் இந்த வெயிலில் இந்தியாவில் ஸ்லோ விக்கெட்ஸ் கம்ப்ளீட் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஸ்லோ போலிங் போடுங்க அதனால கொஞ்சம் மூளை இருக்கிறவங்களாம் இதான் பண்ணுவோம் ஸ்லோ போலிங் தான் போடுவோம் பட் அஸ்வின் ரைசஸ் அபவ் தட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீ அவரை ட்ராப் பண்ணு அடுத்த மேட்சில் வந்து அஞ்சு விக்கெட் எடுத்து மேட்ச் வின் பண்ணி விடுவேன் இவர் இவர் மாதிரி நான் யாருமே பார்த்தது மகேந்திர சிங் தோனியோட எந்த மாதிரியான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவர் வழிகாட்டுதல் அவரை ஒரு நல்ல கிரிக்கெட்டரா ஷேப் பண்ணிச்சு What we have really missed, we have lost out on him. I think he is Ashwin the captain. I think he would have made a very good captain. He was brainy. Good morning, my friends. In Tamil Nadu, the off-spinner Ravichandra Nashwin has been in the test cricket. பொதுவாக ஐநூறு டெஸ்ட் விக்கெட்டுகள் அப்படிங்கிறது உலக அளவிலே ரொம்ப சொற்பம் பேர் தான் எடுத்திருக்காங்க இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அனில் கும்ளே தான் அந்த சாதனை படிச்சிருக்காரு இப்போ ரெண்டாவது வீரராக அஸ்வின் இந்த சாதனை படிச்சிருக்காரு அஸ்வினோட ஆரம்ப கட்ட கெரியர் எப்படி இருந்துச்சு அவருடைய டெக்னிக்லாக அவர் எந்த மாதிரியான ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் அவருடைய வளர்ச்சி எப்படி இருந்துச்சு அவருடைய கெரியரில் பார்த்த சர்ச்சைகள் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அஸ்வினை பற்றி நம்ம கூட பேசுறதுக்காக ஹைதராபாத்தோட முன்னாள் ஆஃப் ஸ்பின்னர் வி நா ராம்நாராயண் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கார் அவர்கிட்ட பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஆர் அஸ்வின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சூப்பர் கிங்ஸில் விளையாடும் போது தான் நல்ல ஒரு பரிச்சயம் ஆனார் நீங்கள் முதல் முறை அவரை பார்க்கும்போது இவர் ஐநூறு டெஸ்ட் விக்கெட் எடுப்பார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் நிச்சயமாக இல்லை அப்போ தெரியாது ஒரு ஐடியாவே இல்லை பட் நல்ல பவுலர்னு தெரியுமே ஒழிய இவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுவார் இவ்வளோ வருஷம் இருப்பார் கேமில் அதுவும் என்ன ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட்லேருந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு போனது அமேசிங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் அதில் முக்கியமான என்ன விஷயம் நான் நினைக்கிறேன்னா ரொம்ப புத்திசாலி அவர் வெரி பிரெயினி கிரிக்கெட்டர் ஸோ ஐ திங்க் தேட் இஸ் கம் தேட் இஸ் ஹெல்ப் இம் அ லாட் அவருடைய நேச்சுரல் எபிலிட்டி ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் புத்தி ரொம்ப ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஆமாம் இவ்வளோ தூரம் செஸ் பிளேயர் மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு மூவ் முன்னாடி யோசிச்சு பண்ணுறாரு அதை நான் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை இவரை விட பெரிய போலர் என்னோடய ஒப்பீனியனில் இருக்காங்க சில பேர் பழ ஆனால் அவங்களாம் இவ்வளோ தூரம் ஒரு பேட்ஸ்மேனை அவுட் பண்ணுறது பிளான் பண்ணி இப்படி போட்டால் அப்படி ஆடுவாங்க இப்படி பண்ணால் அப்படி ஆடுவாங்க அதான் நான் இவர் இவர் மாதிரி நான் யாருமே பார்த்தது இல்லை அவர் பேச்சுலேருந்து தெரியுறது எல்லாம் ஸோ அது இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் சம் ஆஃப் த திங்ஸ் இட் ஆஸ் ஆன் த ஃபீல்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பொதுவாக டி ட்வெண்ட்டியில் சாதிக்கிற உதாரணமாக சுனில் நாராயண் சொல்லலாம் அஜந்தா மெண்டிஸ் சொல்லலாம் அவங்க டெஸ்ட் கரியர்லாம் பெரிய அளவுக்குலாம் இல்லை ஆனால் இவர் தன்னை தகவல் அமைச்சுக்கிட்டார் இல்லையா ரொம்ப ஏன்னா எப்படின்னா அது ரெண்டு காரணம் அதாவது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அது எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு தடவை இதில் விஸ்டன் எழுதியிருந்தேன் அப்போ அந்த சமயத்தில் நம்ம இந்தியன் போலர்ஸ் யாருமே டிசிப்ளின்டாக போடலை ஒரு டூர் அது இங்கிலாண்டும் இங்கேயும் அப்போ நான் சொன்ன இந்தியன் போலர்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதே போகிறாதுன்னு நினைக்கிறேன் மேட்சில் தான் வந்து போடுறாங்கன்னு ஆனந்த் வாசு ஆஸ்திரேலியா தான் யூஸ் ட்ராவலிங் ஓகே அப்போ அங்கேருந்து எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி ராம் நீ சொல்கிறது உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் அஸ்வின் மட்டும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் நாள் ஸோ அன்னிலேருந்தே எனக்கு தெரியும் இவர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் பட் திங்கிங் போலர் ஆல்சோ அதனால் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் வந்திருக்காரு அதாவது ஃப்ரம் அ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி போலர் டு பிகம் அ டெஸ்ட் மேட்ச் போலர் அண்ட் இனவே நிறைய இந்தியன் விக்கெட்ஸில் போல் பண்ணது அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் அதில் என்னென்னா இந்தியன் டேர்னிங் ட்ராக்ஸ் எடுத்திருக்காரு விக்கெட்டு ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இந்தியன் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து டேர்னிங் ட்ராக்கில் இந்தியாவில் எடுத்திருக்காங்க கிரேட்டஸ்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் கூட தே ஆர் மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் இந்தியா தன் அவுட் சைட் எக்ஸப்ட் பெராப்ஸ் சந்திரசேகர் ஹூ டூக் விக்கெட்ஸ் எவ்ரிவேர் அண்ட் பிரசன்னா டு சம் எக்ஸ்டென்ட் பேடி டு சம் எக்ஸ்டென்ட் மெனி ஸ்பின்னர்ஸ் டு வித் மோர் விக்கெட்ஸ் ஹியர் கும்ளே அண்ட் அஸ்வின் தான் வெளியிலையும் போய் பண்ணிட்டு வந்தாங்க இதில் என்னென்னா அந்த டேர்னிங் ட்ராக்ஸில் அஸ்வின் மாதிரி கம்ப்ளீட் டாமினேஷன் வேறு யாரும் பண்ணி நான் பார்த்ததில்ல சான்ஸே கிடையாது ஒரு நல்ல டேர்னிங் ட்ராக் நம்ம கொடுத்தீங்கன்னா அப்போனண்ட்டுக்கு சான்ஸே கிடையாது எஸ்பெஷலி டெய்லண்டருக்கெலாம் சான்ஸே கொடுக்க மாட்டார் வேறு சம் மேட்சஸ் வேரியர்ஸ் நாட் டேக்கன் டூ மினி விக்கெட்ஸ் அட் த டாப் ஒரு அஞ்சு விக்கெட்டுக்கு மேலே திரும்பி வந்தார்னா அரை மணி நேரத்தில் முடிச்சிடுவார் ஆன் ஆர் ட்ராக்ஸ் அண்ட் தென் ஓவர் த இ
அதுக்கு ரொம்ப டிசிப்ளின் வேணும் அந்த டிசிப்ளின் நிறைய டெவலப் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு வந்து நான் நான் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுறது இல்லை ஐம் நாட் அண்ட் இன்சைடர் இதெல்லாம் ஒரு உங்களை மாதிரி நாலு பேர் மாதிரி நம்ம டிவியில் பார்த்து தான் ஐ ஹர்ன் த கேம் வாட்ச் த கேம் ஆஸ் அன் அவுட் சைடர் திஸ் இஸ் வாட் ஐ திங்க் தட் இஸ் ரியலி ஒர்க் ஹார்ட் டு இம்ப்ரூவ் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் இஸ் பவுலிங் ஆக்ஷன் இஸ் பிகம் மோர் டிசிப்ளின் இஸ் லைன் அண்ட் லெங்க் இஸ் மச் மோர் டிசிப்ளின் ஸோ ஈவன் பேஸ்பாலில் வந்து அவரை இஷ்டப்படி அடிக்க முடியல they do get few but our kanavana adikamudiyad so i think and the and the discipline ekachikama develop panirukka or discipline irukku nu solreenga or temperament irukku nu solreenga poduva ulagathile migachirunda spinners nu solla koodiya shane van murli dharan ivanga ellame or teenage liye sarvadesa cricket ku vandanga ana ashwin or 23 24 vayasula dhaan varaaru so and the pakku pattu vandadunala thana thagava machukku mudiyudhu nenikireengala ஒரு வேலை இருக்கலாம் பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் தேட் இஸ் இஸ் மைண்ட் மென்டலி வெரி ஸ்ட்ராங் தான் அவர் செம்ம கான்ஃபிடென்ஸ் முதல் நாள்லேருந்து நம்ம ஹி நியூ தட் ஹி பிலாங் தேர் அந்த தைரியத்தோடு தான் போட்டிருக்காரு ஒரு பேட்ஸ்மேன் டேர்ன் ஸ்பின்னர் தான் அவர் ஆக்சுவலாக பைதவே வெரி குட் பேட்ஸ்மேன் டாப் பேட்ஸ்மேன் அஞ்சு செஞ்சுரி இருக்குது ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஹஸ் இ டேக்கன் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் அண்ட் ஸ்கோட் ஹண்ட்ரட் இந்த சேம் மேட்ச் மூணு தடவை நாலு தடவை ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் இஸ் பேட்டிங் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப லவ்லி டு வாட்ச் நல்ல டைமிங் அவருக்கு ஆமாம் அவர் இன்னும் நிறைய ரன் அடிக்கலாம் ஒன்றுனா பட் இஸ் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் பவுலிங் அதனால் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசிப்ளின் வந்திருக்கு இந்த இது சிட்னி டெஸ்டில் வந்து உடம்புலலாம் அடி வாங்கிட்டு அவரும் பிஹார் பிஹாரியும் ஆனது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கரேஜஸ் நாக்ஸ் ஐ சீன் ஸோ அதுலேயும் பேட்டிங்கில் வந்து நிறைய த்ரோ பண்ணிவிடுவார் விக்கெட் இப்போ கூட பண்ணியிருக்காரு ரீசெண்டாக பட் அந்த இன்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிசிப்ளின் நடக்கவே முடியாத போது ஆடியிருக்காரு ஸோ இந்த மோஸ்ட் ஐ திங்க் அந்த பிரெயின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவர் இஸ் அ வெரி பிரெயினி போலர் ஸோ அதனால் ஈ ரீட்ஸ் அ பேட்ஸ்மேன் என்ன தப்பு யார் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியும் நாட் அஃப்ரைட் ஆஃப் பிக் ரெப்யூட்டேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பிளேயர்லாம் அவரோட ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க ஸ்டீவ் ஸ்மித் நிறைய பேர் வார்னர் ஸ்டீவ் ஸ்மித்லாம் சொல்லி சொல்லி எடுக்கிற மாதிரி எடுப்பார் ஸோ எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிட்டிஸ் ஸோ எனக்கு வந்து ஐ எம் அ பிகர் ஃபேன் ஆஃப் சம் வெரி ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸ் லைக் பிரசன்னா ஒரு ஜிம் லேக்கர் அஸ்வின் வந்து ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா திடீர்னு லெக் பிரேக் போடுவார் இல்லாமல் போனார் இந்த பக்கம் போட்டு அந்த பக்கம் போடுவார் என்னோடய ஓல்ட் ஃபேஷன் கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் பிடிச்சா அங்கேயே போடுவோம் ரொம்ப வேரியேஷன் பண்ண மாட்டோம் கிரேட் போலர்ஸ் கூட பட் அவ்வளோ பேர் என்னை பார்த்து கூட ஐ ஹவ் க்ரோன் இன் மை அட்மிரேஷன் ஃபார் அஸ்வின் த்ரூ த இயர்ஸ் த்ரூ த டெக்கேட்ஸ் அதனால் நிறைய டெவலப் பண்ணியிருக்காரு போலிங்கில் அண்ட் நான் ஐ திங்க் இஸ் நவ் கட் அவுட் சம் ஆஃப் த வேரியேஷன்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ இப்போ வந்து கொஞ்சம் கூட இஸ் மோர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் கண்ட்ரோல் அண்ட் நிறைய திருப்பு வர முன்னாடி இப்போ அவ்வளோ திருப்ப வேண்டியது இல்லைன்னு தெரியும் விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு யூ டோன்ட் ஹவ் டேர்ன் த பால் ஆல் த டைம் அப்போ ஒன்று காட்டி விட்டுருனா அவர் தான் பிரசன்னா அப்படி தான் சொல்வார் திடீர்னு ஒரு பால் திருப்பி நிறைய திருப்பி காட்டுவேன் அப்புறம் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா மிஸ் ஆகிடும் இவ்வளோ டேர்ன் ஆச்சுன்னா பேட்டில் விடாது ஸோ அந்த டிசிப்ளின் நிறைய டெவலப் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் நிறைய ஒரு கிளாசிக்கலான நிறைய லெக் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க ஜிம் லேக்கர் பிரசன்னா ச தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வெங்கட் ராகவன்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இந்த ட்ரெடிஷனில் அஸ்வின் யாரோட ஒப்பிடலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு பவுலர்னு சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க யாரோடையும் ஒப்பிட முடியாது ஈஸ் ஈஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெசன்னா வந்து ஷார்ட் அதனால் அவர் பவுண்டிங்காக வந்து அப்படி போட்டார்னா அவர் அப்படியே சத்தம் கேட்கும் பால் போடிச்சேன் அது வந்து அந்த ஃப்ளைட் அந்த டிப் எல்லாம் இருக்கும் வெங்கட் வந்து ஃபாஸ்ட் இஷ்டாக போடார் பட் அவங்களுக்கு வெங்கட்லாம் ஒரு நாள் முழுக்க போட்டார்னா ஒரு பேட் பால் கூட வராது ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருக்கும் அப்சல்யூட்லி அதான் அந்த பழைய பவுலர்ஸோட வேர்ச்சுன்னு சொல்லலாம் வீக்னஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் நானே நாலு முழுக்க போட்டுச்சனா பேட் பால் போடாமல் போடுவேன் அங்கே நான் அவரோட ஒப்பிட்டு சொல்லிக்கல பட் என்னோட ட்ரைனிங் என்னோட ட்ரெடிஷன்லாம் அப்படி நாலு முழுக்க போடணும் அந்த இடத்த விட்டு நகரக்கூடாது பால் ஒரு டால் பேட்ஸ்மேன் ஆடினா கொஞ்சம் ஷார்ட் ரன் பண்ணுவேன் லெங்கத்தை ஷார்ட் ஃபுல்ல பேக் ஃபுட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் அவங்க நான் கொஞ்சம் லெங்கத்து உள்ளே போடுவேன் ஆனால் பிடிச்சனா அதை மாற்
அஸ்வினத் தனியாக சொல்ல நேற்றுக்கு எங்கே பார்த்தேன் இம்ரான் கான் டாக்கிங் அபவுட் கம்பேரிங் அப்துல் காதிர் அண்ட் ஷேன் வான் இட் சைட் டிஆர்எஸ் இருந்தால் ஷேன் வான் வந்து அப்துல் காதிர் எவ்வளோ எடுத்துருப்பா கேட்டேன்னு ஏன்னா ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் கொடுக்கவே மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் இப்போ அவ்வளோ தூரம் உள்ளே வந்தால் கூட எல்பிடி பிள்ளை கிடைக்குது ஸோ டிஆர்எஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த டெசிஷன்லாம் கிடைக்கிறது அம்பேர்ஸும் தைரியமாக கொடுக்குறாங்க இப்போ ஸோ அது ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது கொஞ்சம் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் குறையும் வைக்கிறேன் அதுக்காக வி கான் டேக் அவே ஆல் த கிரெடிட் ஃப்ரம் தெம் பட் அதே அதே ஃபெசிலிட்டிஸ் இவாளுக்கெல்லாம் ப்ரெசன்ட் ஆக்கலாம் இருந்தால் அவளுக்கு இன்னும் ஒரு நூறு விக்கெட் கிடச்சிருக்கும் நிச்சயமாக கிடச்சிருக்கும் ஏன்னா ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் எல்பி டபுள்யூ கிடையவே கிடையாது கொடுக்கவே மாட்டான் என்ன வேணால் எவ்வளோ காட்டு கத்தல் கத்தினாலும் கிடைக்காது ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் ஏன்னா பிகாஸ் யூ கான் ஜட்ஜ் வே த பால் இஸ் கோயிங் இன் சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஒரு ஃபேக்டர் பட் கான் டேக் அவே த என்டையர் கிரெடிட் ஃபார் தட் அண்ட் டெஃபினெட்லி நவ் ஐ ஃபீல் தட் இஸ் அ மோர் டிசிப்ளின் போலர் தேன் பிஃபோர் ரிச்லி டிசர்வ்ஸ் த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விக்கெட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஃபேர் டு சே இட் டேக்ஸ் விக்கெட்ஸ் ஓன்லி இன் இண்டியா இது வந்து அது வந்து நானே கூட வச்சுருக்கேன் அவர் சமயத்தில் எடுத்து பார்த்தா இட்ஸ் டன் குவைட் வெல் வெளியில் ரொம்ப போலிங் கிடைக்கிறது இல்லை வெளியில் போனால் லெவன்லேயே லெவன்லேயே இருக்கிறது இல்லை ஸோ ஹவு கேன் யூ டேக் விக்கெட்ஸ் அவுட் சைட் இந்தியா அது ஒரு நிச்சயமாக அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் அவுட் சைட் இந்தியா இஸ் ரெக்கார்ட் இஸ் நாட் ஆஸ் குட் அஸ் இன் இண்டியா பட் யூ ஆல்சோ பிளேட் ஃபியூவர் மேட்சஸ் அப்ராட் அதுவும் ஒரு ஒரு ஃபேக்டர் அல்ல அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் மகேந்திர சிங் தோனியோட என்ன மாதிரியான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவர் வழிகாட்டுதல் அவரை ஒரு நல்ல கிரிக்கெட்டராக ஷேப் பண்ணிச்சு நினைக்கிறீங்க தெரியல ஐ ஹவ் நோ ஐடியா டால் அந்த 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 ஏன் அந்த ஐ டோன் நோ ஹவு குட் தட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வாஸ் தெரியல சொல்ல தெரியல ஜென்ரலி உங்களுக்கு சிஎஸ்கேல போனால் ஃப்ரீடம் உண்டு நீ யூர் தே சே யூர் அலவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப் அதுக்கு மேலே எனக்கு வந்து பர்டிகுலராக தோனி வந்து என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அஸ்வினுக்குன்னு அஸ்வினே சொன்னதாக தெரியல இங்கே சொல்லியிருக்காரா எனக்கு தெரியல அங்கே ஏதாவது ஸ்பெஷலாக தான் இருந்தாங்க பட் தட் ஜென்ரல் அட்மாஸ்பியர் வாஸ் தேர் அண்ட் ஈ ப்ராபப்ளி யூனோ ரெக்கக்னைஸ் அண்ட் அப்படி தான் அவர் தான் செலக்ஷன்லேயே அவரோட டெசிஷன் இருந்தது ஈ ரெக்கக்னைஸ் அண்ட் நீங்கள் அஸ்வினோட கெரியர் ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்து பார்த்துட்டு வரீங்க பொதுவாக ஒரு நல்ல கேப்டன் இருந்தால் தான் ஒரு ஸ்பின்னர் சோபிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பேச்சு இருக்குது உதாரணமாக பிரசன்னா பட்டோடி தலைமையில் தான் நல்லா விளையாடினார் அவர் கேப்டன்சி விட்டவனே கிரிக்கெட் இருந்து விலகிறேன்னு முடிவுலாம் எடுத்தாருன்னா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதே போல் அஜித் வடேகர் வந்து வெங்கட்ராகவனுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் அஸ்வின் கரியரை பார்க்குற வரைக்கும் கோழி கீழே விளையாடும் போது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை தோனி கீழே விளையாடும் போது நல்லா பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறீங்களா ஓ டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் பட் இதில் வந்து எனக்கு சொல்ல தெரியல யார் கேப்டன்ஸ் பெட்டராக பண்ணார்னு பட் அஸ்வின் ரைசஸ் அபவ் தட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீ அவரை ட்ராப் பண்ணு அடுத்த மேட்சில் வந்து அஞ்சு விக்கெட் எடுத்து ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுப்பேன் எத்தனையோ தடவை பார்த்துட்டேன் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஏன்னா பிரசன்னா வந்து பட்டோடி கேப்டன்ஸ் இருந்து வாடேகர் கேப்டன்ஸுக்கு வந்தோடனே இட்ஸ் நாட் த சேம் பவுலர் ஏன்னா அவர் சரியாக ட்ரீட் பண்ணல அவர் ஈ வாஸ் ப்ராபப்ளி அப்செட் அவர் ஹர்ட் வந்திருக்காது பவுலிங் பட் அஸ்வின் வந்து டூ மச் ஆஃப் அ ஃபைட்டர் நான் பார்த்துருக்கேன் எந்த கேப்டனாக இருந்தாலும் நீங்கள் பாருங்கள் அவர் நல்லா பண்ணியிருப்பார் நீங்கள் ஃபிகர்ஸ் அந்த ஸ்டாட்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஐ திங்க் இட் வாஸ் இம்மெட்டீரியல் டைம் ஏன் கொஞ்சம் இனிஷியலாக கஷ்டப்பட்டிருப்பார் கடைசியில் போலிங்கே கிடைக்காமல் இருக்கும் வந்த உடனே எடுப்பார் ஒரு கேட் ஐ சீன் இட் ஸோ மெனி டைம்ஸ் இஸ் தட் வே வெரி ஸ்ட்ராங் மென்டலி அண்ட் கேப்டன் நிச்சயமாக கேப்டனுடைய சப்போர்ட் வேணும் ஸோ ஹி ஏர்ன் இட் கோலி இஃப் கோலி வாஸ் நாட் ஃபேவரிங் ஹிம் ஐ டோன் ஐம் நாட் ஷுவர் ஃபேவர் தான் பண்ணியிருப்பார் நினைக்கிறேன் பண்ணலைனா கூட இவர் வந்து ஹி வுட் ஹவ் கன்வெர்ட் எம் டி டு ஹிஸ் ஃபேவர் ரோஹித் சர்மாவாக இருக்கட்டும் எல்லாரையுமே அவர் கன்வெர்ட் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அவர் செல்ஃப் பிலீஃப் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் விச் ஐ ஹவ் நாட் சீன் இன் மெனி போலர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் சில பேர் சில கேப்டன் அண்டர் நல்லா ஆடுவாங்க இன்னொரு கேப்டன் கிட்ட சரியாக வராது எனக்கே ஆயிருக்கு அது ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சி நோ போலர் கேன் டூ வெல் இஃப் த கேப்டன் டஸ் நாட் ஹாவ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் இம் அஸ்வின் கேஸ் என்ன ஆகுனா ஈவன் இஃப் த கேப்டன் டசன்ட் ஹாவ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் இம்
ஒப்பீனியன் ஆக்சுவலி இதை பற்றி நான் யோசிச்சுருந்தேன் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்கன்னு தெரியாது ஸோ நேற்றுக்கு யோசிச்சுருந்தேன் அந்த ஆள் வந்து யூ கான்ட் கீப் ஹிம் டவுன் கீப்ஸ் கம்மிங் பேக் அது எதாவது ஒன்று பண்ண கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் பேட்டிங்கில் திடீர்னு பின்னாடி வந்து மேட்சை மாற்றிடுவார் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அஃப்கோர்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆஃப் லேட் ஹி ஆல்சோ த்ரோஸ் இஸ் விக்கெட் அவர் தேவையே இல்லை இஸ் ஹி கேன் கான்ட்ரிபியூட் ஹி கேன் ஸ்கோர் மோர் ஹண்ட்ரட்ஸ் நோ த வே ஹி இஸ் காட் ஸோ மச் டைம் டு பேட் இட் ஜென்வின் ஆல்ரவுண்டர் அவர் ஜடேஜா ஆல்ரவுண்டர்ங்கிறோம் அந்த அளவுக்கு இவர் ஈக்குவலி இஸ் அன் ஆல்ரவுண்டர் ஹூஸ் அந்த ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அவர் பேட்டிங்கில் ஒரு லக்ஷ்மனுடைய டைம் இருக்கு அவர் வெரி அன்பிலீவபிள் ஒரு ஐநூறு விக்கெட் எடுத்துட்டு இந்தியாவோட அனில் கும்பே அனில் கும்பேக்கு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஸ்பின்னராக பார்த்தாலுமே நிறைய விமர்சகர்கள் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஆஷ்லி மேலட்டாக இருக்கட்டும் ஆரம்ப கட்டத்தில் நீங்களே கூட ஆகட்டும் அஸ்வின் வந்து ஒரு கிளாசிக்கல் ஆஃப் ஸ்பின்னர் அப்படிங்கிற வகைமையில் கொண்டு வர மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு அவுட் சைடர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் பார்க்குறீங்க டெக்னிக்கலாக ஏதாவது கோலார் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா கோலார்னு தெரியல பிகாஸ் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் எம் இஸ் கெட்டிங் ஆல் தோஸ் விக்கெட்ஸ் எனக்கு வந்து ஐ ஸ்டில் ஃபீல் அவர் வந்து ப்ராபப்ளி இங்கே தான் அவரோட வேலை கையிலே தான் இருக்கு அவர் பண்ணுற வேலையெல்லாம் உடம்புல இல்லை ஓகே ஐ டோன்ட் சி தட் தட் ப்ரில்லியன்ட் ஃபாலோ த்ரூ ஆஃப் த கிரேட் ஸ்பின்னர்ஸ் அது வந்து பட் அந்த வித் ஒர்க் பண்ணுறது ஹூ ஆ வீட் ஹூ ஆம் ஐ டு சே பிகாஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கேம் இஸ் பவுலிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே இப்போ இப்படி பவுல் பண்ணிட்டு விக்கெட் எடுக்கிறாங்க அப்போ அந்த என்ன மெண்டிஸ் அஜந்தா மெண்டிஸ்லாம் என்ன நாட் அ கிளாசிக்கல் பவுலர் சொடுக்கு ஏதோ பண்ணியிருந்தார் இவர் வந்து இஸ் continuous continue to do it mm. and ipa pathina his action is becoming more classical over the years is developed it for a finisher mm. munadi i used to feel he did not finish he did not have a proper follow through kaiye level ay mandra mari enak thonum inda indra kaal apdi straight ah irukano inda left leg apdi mudikana andha kaiye follow through illa amma follow through illa adha mari odama mulka use panna adha mari enak thonum pa shane won enna eduthinaingana He is also not a classical spinner in the sense nadandu vandu poduvar onnume ana strong shoulder back vachu would finish panar summa la vidamatar adhu enak ever kan ever bowling la theriyala kan la but somewhere he is getting it right na enak theriyala so he swan la pathinga kuda would finish par iva namba nathan land la patha odi vandu podra andha odi vandu adi podrathu andha momentum iruka avalukku ivarku andha momentum theriyala enak இப்படி பண்ணிட்டு வந்து போடுறது ஈஸியாக போடுற மாதிரி இருக்கு எல்லாமே கையாலேயே போடுற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது ஐ மே பி கம்ப்ளீட்லி ராங் ஐம் நாட் அ கோச் ஐம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் ஐ பிளேட் த கேம் ஐ ஃபாலோட் சர்டன் பிரின்சிபல்ஸ் இன் பவுலிங் அது ஒன்று தான் டெக்னிக் அது ஒன்று தான் பிரின்சிபல் நினச்சி தான் விளையாடிருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது திலீப் ஜோஷி கூட பார்த்தா எஃபர்ட்டே இல்லாமல் போடுற மாதிரி இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேம் சேனல் பேடி பார்த்தா கிளாசிக்காக இருக்கும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஆக்ஷன் இந்த தோஷி பார்த்தா அப்படி விடுற மாதிரி இருக்கும் so there are some people who are different and i think ashwin has developed his own uh, technique mm. and uh, only thing is i think is much more controlled now i think more anala definitely evolved as a bowler mm. if he continues he'll take another 100 wickets uh, and i continue panna matar nu nenikirana okay ena uh, i have feeling avaru gonna 36 aadithilla 37 nichima or 50 wicket eduthuvar before you know what happens mm-hmm. but adhu mele panvar nonla he also said 619 adukka maten taanda maten okay kumble taanda maten sollirkar inge varathla right so adhu munadi retire aduvar nenikiren but anyway adhu serious ah sonnara enna theriyadhu but he is capable of getting more wickets and uh, i think he should get at least one or two more hundreds in test cricket mm-hmm. and fielding with his limitations is not a very quick mover அதை வச்சு நான் நல்ல ஃபீல்டராகவே இருக்கார் திடீர்னு ஒரு பிரில்லியன் கேட்ச் கூட படிப்பார் ஸோ இஸ் ஒர்க் ஹார்ட் ஆன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆஃப் கிரிக்கெட் வாட் வி ஹவ் ரியலி மிஸ்ட் வி ஹவ் லாஸ்ட் அவுட் ஆன் ஐ திங்க் இஸ் அஸ்வின் த கேப்டன் ஐ திங்க் ஹிவுட் மேட் அ வெரி குட் கேப்டன் ரொம்ப பிரெயினி அவர் தன்னோட போலிங் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாருன்னு தெரியாது இட்ஸ் நாட் ஈஸி கும்பளையை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தண்ணியும் ஹேண்டில் பண்ணார் மீதி போலர்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ணார் அவர் அண்ட் தன் அண்டர் போலும் பண்ண மாட்டார் ஒவ்வொரு போலும் பண்ண மாட்டார் ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு பவுலர் ஒரு பவுலர் கேப்டன் ஆகும் போது வரக்கூடிய சிக்கல் இது ஆமாம் அந்த சிக்கல் இருக்கு பட் பவுலர் ஆல்சோ நோஸ் மீதி பவுலர் எப்படி போனோம் அவனுக்கு என்ன பண்ணணும் ஹீல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கோவம் வராது இப்போ சி இந்த ரோஹித் சர்மா தான் நீ ஒரு பேட் பால் போட்டால் கோவம் வருது பவுலர் இன்னொரு பவுலருக்கு புரியும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு எஃபர்ட் போட்டு ஒரு பேட் பால் வந்து அவன் மைண்ட் பண்ண மாட்டான் யாரை எப்போ கொண்டு வரணும்னு தெரியும் அது மாதிரி அஸ்வின் ஐ திங்க் உட மேட் அ குட் கேப்டன் டாக்டிக்கலி
நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மும்பை இண்டியன்ஸ் கேப்டனாக இருக்கும்போது ஹர்பஜன் சிங் அவர் தனி சார் நாலு ஓவர் கோட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டார் அவரே ரெண்டு ஓவரில் முடிச்சுக்குவார் அந்த மாதிரி பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை உண்டு சம் கிரேட் போலர் கேப்டன்ஸ்னா இப்போ யார் பேட் கம்மின்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு ரொம்ப அவர் ஆல்ரவுண்டராக இருக்கிறது ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் இம்ரான் கான் இருந்தார் அவரும் ஆல்ரவுண்டர் தான் கிட்டத்தட்ட பியூர் போலர் வந்து ஐ திங்க் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் போலர்ஸ் வுட் மேக் பெட்டர் கேப்டன்ஸ் அனில் கும்ளே பண்ணியிருக்காரு நான் எழுதி இருக்கேன் அவரை பற்றி அவர் வரணும் கேப்டன் அவருக்கு என்ன பர்சனலி அவருக்கு என்னோடய ஒப்பீனியன் தெரியும் நல்லா தெரியும் அவருக்கு ஏன்னா ஹீ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இந்தியன் கேப்டன்ஸ் என்னோடய ஒப்பீனியனில் எல்லோரும் சௌரவ் கங்குலி சொல்லுவாங்க எனக்கு கங்குலி வாஸ் குட் இன் இஸ் ஓன் வே என்ன how to motivate some people and all that some people eh? not everyone mm. he motivated some people enga ashwin captaincy thavara vittar nenikireenga thavara vittar na avaru udal thavara udala selectors didn't use him avaru thavara vittirparana na theriyadha see problem is i may be wrong again if you come through as a very intelligent man mm. people are a little uh, scared of you right i think you would know, வாய திறந்து அவரோட இன்டெலிஜென்ஸ் வருது வழியில் ப்ராபப்ளி ஹி ஃப்ரைட்டன் பீப்புளோ நம்ம தெரியல பட் செலக்டர்ஸ் ப்ரிஃபர்டு கோலி அட் தட் டைம் இல்லையா இப்போ நான் அஸ்வின் கூட பிகாம் அ கேப்டன் அண்ட் இ மேட் டன் அ குட் ஜாப் கேப்டனாக கூட ஆகல ஆமாம் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் யூ இஸ் குட் கேப்டன்சி மெட்டீரியல் வெரி குட் கேப்டன்சி மெட்டீரியல் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது மீதி இந்த பீப்புள் ஸ்கில்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அவர் ஒரு இந்த பாட்காஸ்ட் இல்லாமல் பண்ணுறாரு அதை பார்த்து பிளாக்லாம் நல்லா பண்ணுறாரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அவர் பண்ணுறதெல்லாம் ஜாலியாக பேசிட்டு ஆ மச்சி எப்படி மாதிரி தெரியும் இங்கிலீஷில் ஸ்டைலில் பேசுகிறது எல்லாம் வராது இசி கிரேட் பவுலர் அகேன்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் யாருமே அவரோட ரன் அடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் யாராவது ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அவர் பவுல் பண்ணி எனக்கு தெரில இல்லை கிறிஸ் கேலாம் தடவும் அவர் அஷ்வன் பவுலிங் பார்த்தா தடவும் பொதுவாக சுழற் பந்து வீச்சாளர்கள் எல்லாமே வரலாறு நடிகளுமே இந்த மாதிரி ஒரு அறிவு துறையில் ஈடுபாடு கொண்டவராகவே இருக்காங்க உதாரணமாக ரிச்சி பெனார் சொல்லலாம் அவர் கரியர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வர்ணனையில் இருந்தார் ஷேன்வானுமே இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு வர்ணனை எழுத்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் தான் நீங்களுமே கூட ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் தான் நீங்கள் உங்கள் கரியருக்கு அப்புறம் ஜேர்னலிசத்தை கையில் எடுத்தீங்க இந்த மாதிரி சுழற் பந்து வீச்சாளர்களுக்கு ஏன் இந்த மாதிரியான துறைகள் மேலே நாட்டு அதிகமாக இருக்குது இப்போ நான் ஒரு ஃபிலிம் ஹீரோன்னு வச்சுக்கோங்க நாலு பேர் சுற்றி என்ன அடிக்க வந்தாலும் ஓடி தான் போவேன் அது மாதிரி வேறு அந்த ஸ்ட்ரென்த்தெல்லாம் கிடையாது நமக்கு மோர் பிரெயின் தன் ப்ரான் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் போட தெரியாது ஸ்பின்னு ஸ்லோவாக போட்டால் எடுக்கணும்னா யூ பவுலிங் த பால் ஸ்லோ அண்ட் யூ ஹேவ் சம்படி வித் அ பேட் அண்ட் த பவர் டு ஹிட் யூ அவுட் த கிரவுண்ட் யூ டேம் ஹிம் யூ கெட் ஹிம் அவுட் யாரும் வெளியிலேருந்து பார்த்தானா இது என்ன அவன் மெதுவாக போடுறான் அவன் அவுட் ஆறான் என்னோட அமெரிக்கன் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் வந்து அவனுக்கு புரியவே இல்லை என்னடா நீ மெதுவாக போடுறான் அவுட் ஆகிறான் அவனுக்குன்னு ஸோ வி ஹாவ் டு டெவ் ஏதோ கொஞ்சம் பிரெயின் தான் நமக்கு நம்ம சைடில் இருக்குது வி டோன்ட் ஹேவ் ஸோ தெரியல அதே ப்ராப்ளி த சேம் ஜீன்ஸ் கோ இன் டு ரீடிங் லிட்ரேச்சர் மியூசிக் அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதும் எல்லாம் ஒரே மென்டல் மேக்கப் நினைக்கிறேன் தெரியல சாதுவாக இருக்கிறவங்களாம் கொஞ்சம் நாங்களாம் கொஞ்சம் சாது முரட்டு முரட்டு குவாலிட்டிஸ் கிடையாது அதனால் இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரிச்சி பெனோலாம் விளையாடும் போதே ஜேர்னலிஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் அப்புறம் சொல்கிறீங்க ஹி வாஸ் கமெண்டேட்டிங் அண்ட் ஹி வாஸ் ரைட்டிங் பிராட்மன் வாஸ் ஆக்சுவலி மாலட்டை மறந்துட்டு அவருமே விளையாடும் போதே ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்க தான் விளையாடும் போதே பண்ணுறாங்க ரொம்ப பிரெயினி அவங்க ஸோ அந்த என்ன நீ இங்கே நான் வந்து சின்ன பையனாக ஃபாஸ்ட் பவுலிங் பண்ணுவேன் சுமாராக பேஸ் வரும் லெக் ஸ்பின்னும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் அப்பா சொன்னார் பன்னெண்டு பாய் மூணு சேர்க்கிச்சே இந்த வெயிலில் இந்தியாவில் ஸ்லோ விக்கெட்ஸ் கம்ப்ளீட் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஸ்லோ பவுலிங் போடுனார் அதனால் கொஞ்சம் மூளை இருக்கிறவங்களாம் இதான் பண்ணுவோம் ஸ்லோ பவுலிங் தான் போடுவோம் ஸோ சுழற் பந்து வீச்சுங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் மூளை இருக்கவங்களுக்கான ஒரு விளையாட்டு மூளை நிச்சயமாக வேணும் மூளை இல்லாதவன் தான் ஃபாஸ்ட் பவுலர்னு நான் சொல்லலை இல்லையா அப்போ அப்படி சொல்லலை நான் புரியும் இத்தனையும் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட் பவுலர்ஸ் தான் டென்னிஸ் வெளியாக இருக்கட்டும் கிளென் மெக்ரா இருக்கட்டும் அவங்களாம் பூம்ரா என்ன ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் ஆண்டு வராது இப்போ பூம்ரா நான் வந்து ஒரு வருஷம் கூட தாங்க மாட்டான் நினச்சி அந்த ஆக்ஷனை வச்சு போயிடுவார் வழியில் ப்ரில்லியன்ட் போலர் டுடே ஐ திங்க் இஸ் த பெஸ்ட் இன் த வ
அஸ்வின் மாரியே ராமதீனும் ஒரு கன் ஒரு கன்வென்ஷனல் லாவ் ஸ்பின்னர்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அஸ்வின் மாரியே அவரோட ஆக்ஷனும் நிறைய ஒரு ஒரு கிளாசிக்கலான ஆக்ஷன் சொல்ல முடியாது அவருமே தூஸ்ரா ட்ரை பண்ணார் வேலண்டைன் ஃபாஸ்டாக போடுவார் அஸ்வி ஜடேஜா மாதிரி இந்த இந்த காம்பினேஷன் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் நீங்கள் ஓகே ராமதீன் நான் நேரில் பார்த்ததில்லை பட் கிரிப் தான் அவருக்கு வந்து அன்னாத்தோட இருக்கும் ஃபினிஷ்லாம் நார்மலாக இருக்கும் நார்மலாக இருக்கும் அண்ட் நீ லெக் பிரேக்காக ஆஃப் பிரேக்கான்னு தெரியாது பேட்ஸ்மேன் என்னோட பிக் ஸ்பின்னர் இந்த பால் சில சைட் டேர்ன் இப்படி போவோம் இப்படி வரும் நான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது இன்னும் சுனில் நாராயண் மாதிரி ஒரு பெட்டர் பவுலர் அந்த காலத்தில் அவர் நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுத்தார் வேலண்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போடுவார்ன்னு தெரியாது ஃப்ளைட் கே யூ ஹேட் டோனி லாக் யூஸ் ஆல்சோ ஃபாஸ்டேஜ் லெப்டான் சொன்னார் இப்போ வெட்டோரி இதெல்லாம் கூட ஃபாஸ்ட்டாக தான் போட்டிருந்தார் ஒரு ஒரு சை இட்ஸ் அ குட் காம்பினேஷன் வெரி ஆஃபன் ஒரு நல்ல ஸ்பின்னர் போட்டால் இன்னொரு சைடில் விக்கெட் விடும் ஜடேஜா ஒரு ரெண்டு டைட்டாக போட்டதுனால இவருக்கு அட்வான்டேஜ் நிச்சயமாக உண்டு எனி ஸ்பின்னர் இவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியுது இல்லையா பண்ண முடியாது இப்போ பண்ணால் அப்படி கான்ஷியஸாக அப்படி பண்ணுவாங்களாம் தெரியல பேட்ஸ்மேன் வில் டேக் சான்சஸ் ஆஃப்டர் ஃபேசிங் ஜடேஜா ரன்னே கிடைக்காம இருந்தபோது இந்த ஆளை பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் குல்தீப் யாதவுக்கு நல்ல ஃப்ரீடம் இந்த மாதிரி ஜடேஜா மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தால் பாம்பேயோட ஏழு விக்கெட் எடுத்தேன் நான் அந்த மேட்ச் முடிஞ்ச அப்புறம் டைகர் பொறுத்தவரை என்கிட்ட சொன்னார் ரொம்ப என்ன பிடிக்கும் அவருக்கு அடுத்த வருஷம் நான் வரல ராம் ரிட்டையர் ஆகிடுறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஆனால் உனக்கு நெக்ஸ்ட் சீசன்லேருந்து உனக்கு விக்கெட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் எவ்ரி பேட்ஸ்மேன் வில் டேக் யூ மோர் சீரியஸ்லி இப்போ அஸ்வினுக்கு அதான் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் பேட்ஸ்மேன் ஆல்சோ தேவ் ரெட்டிம் நிறைய இப்போலாம் இது இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலி அகோட் ஆல் அண்ட் ஸோ ஹி ஹேஸ் டு ஒர்க் மச் ஹார்டர் ஃபார் இட்ஸ் விக்கெட்ஸ் தன் ஐ யூஸ் டு அலியர் அப்படின்னு நான் என்னுடைய கணிப்பு அது கரெக்டாக தெரியல எவ்ரி பேட்ஸ்மேன் இஸ் அஸ்வின் தான் டேஞ்சர் மேன் உங்கள் சைடில் நீங்கள் என்ன பூம்ரா அண்ட் அஸ்வின் அதர் டூ டேஞ்சர் மேன் அவங்க மைண்டில் அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இப்போ ஆனால் குல்தீப் யாதவ் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க ஏன்னா அவன் என்ன போடுறான்னு தெரியல அவன் பட் ஜடேஜாவெல்லாம் பார்த்து ஆடிடலாம் முக்காவசியம் திடீர்னு ஒரு அன்கிளேபிள் பால் எப்போ போடுறாரு ஸோ தே வில் பி ஸ்டடிங் தீஸ் கைஸ் வெரி தே ஒர்க்கிங் ஏன்னா பிகாஸ் இஸ் அன் ஆப்ஷன் பால் இஸ் ஜென்ரலி கம்மிங் என் ரைட் ஹேண்ட் இருக்கா ஈஸியர் ஸோ ஐ திங்க் தே ஹவ் ஷார்ட்டட் ஐம் அவுட் பெட்டர் தேன் பிஃபோர் ஸோ இட் இஸ் அ லிட்டில் மோர் டிஃபிகல்ட் ஃபார் எம் இந்த இந்த மேட்ச்லேயே தெரியும் நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இருப்பான் ஐ மே பி ப்ரூவ் ராங் ஹூ நோஸ் பட் ஐ திங்க் தே ஆர் பிளேயிங் இம் பெட்டர் நோ ஆல் தி பேட்ஸ்மேன் ஆர் பிளேயிங் இம் பெட்டர் நோ இங்கிலாண்டில் அவன் தான் சொல்கிறான் நீ கூட ஸ்டோப் சொல்கிறான் வி ஹேவ் அனோ வி ஹேவ் அ ஃபார்முலா ஃபார் எவ்ரி பவுலர்னு சொல்கிறான் எல்லாரையும் ஆடுவோம் அப்படின்னு பொதுவாக எஸ்சிஎன்ஏ கண்ட்ரீஸ்லாம் போனோமா அஸ்வினை வெளியில் உட்கார வச்சுட்டு ஜடேஜா தான் லெவனில் இருக்கார் இது சரின்னு நினைக்கிறீங்களா கஷ்டம் தான் இட்ஸ் நாட் ஃபேர் டு அஸ்வின் பட் அங்கே வந்து ஜடேஜா பெட்டராக பேட் பண்ணுறாரு அங்கே போனால் ஒரு ஆல்ரவுண்டாக இருக்கார் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபீல்டர் ஹவு கேன் யூ கீப் இம் அவுட் அது ஒரு ப்ரா இட் இஸ் என்ன கேட்டால் எந்த எங்கே போனாலும் இங்கே ரெண்டு பேரும் இருக்கணும் நாலு ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஆடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அண்ட் தீஸ் டூ கூட பிளேட் இன் ஸோ மெனி மேட்சஸ் ஏன்னா அந்த ஃபோர் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸாக ஒத்தம் எப்போவுமே சூப்பர் நியூமரியாக தான் இருக்கான் ஸோ ஒய் ஷுட் இட் பி ஐதர் ஜடேஜா ஆர் அஸ்வின் ஒய் நாட் போத் பிகாஸ் போத் கேன் பேட் So I think it's not fair to Ashwin, but it's difficult to ignore that idea abroad. That's why I think it's important. Because on those wickets, you can turn it off. So that's why. In the past, there was a Jody who talked about a lot about Shane Vaughan, Shane Vaughan, and Shane Vaughan. In the past, there was a Jody who said that there was a Jody who said that there was a Jody who said that there was a Nathan Lyon and Ashwin. There was a lot of comparison between the two of them. There was a lot of comparison between the two of them. There was a lot of comparison. ஆனால் நேத்தன் லைன் கொஞ்சம் அவ்வளோ கிளாமரான கிரிக்கெட்டர்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அஸ்வினோட அவருடைய ஸ்டேட்ஸ்லாம் ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்குது ரெண்டு பேரோட அந்த ஒப்பீடை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க லைனோட இது பெட்டராக இருக்கா பெட்டராக இருக்கு குறிப்பாக சப் கான்டினென்டில் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதே சமயம் ஆஸ்திரேலியாவும் நல்லா பண்ணுறாரு ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னராக இருக்கார் த ப்ராப்ளம் இஸ் அவருக்கு ஸ்பின்னராக அவர் வந்து ஒரே ஸ்பின்னராக தானே போட்டிருக்காரு அவர் இல்லையா ஒரே He
நான் கம்பேர் பண்ணல இப்போ இந்தியாவில் ஒரு வருஷம் மாட்டி பனேசர் அண்டு ஸ்வான் எடுத்தாங்க தே ஆர் ரவுட்டட் அஸ் என்ன பண்ணாங்க கிரேட்டாக என்ன பண்ணாங்க அந்த இடத்துலேயே போட்டேன்னே இருந்தாங்க இப்போ இந்த இவன் என்ன பண்ணா ஹார்ட்லி ஹி ஜஸ்ட் கெப்ட் இட் தேர் விக்கெட் இஸ் டூயிங் த ரெஸ்ட் நம்ம தான் என்னென்னமோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம் சில இடத்துல வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் ஃபாஸ்ட்டாக போடுற சம்டைம்ஸ் யூ ஹவ் ஃபாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் பொறுமை வேணுங்கிறீங்க இல்லையா பொறுமை வேணும் அந்த கண்ட்ரோல் வேணும் கண்ட்ரோல் ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும் நாள் முழுக்க அந்த இடத்துல போட்டு 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 ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கண்ணை முடி நீ தூக்கத்துலேருந்து வந்து போட்டு அங்கே தான் விழணும் நம்ம அந்த டிசிப்ளின் ஒன்றும் அந்த கண்ட்ரோல் ஒன்று இந்த டிசிப்ளின் டி டுவெண்ட்டி அதிகம் விளையாடாதனால லைன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு மெனி ஓவர்ஸ் யூ போல் இந்த நெட்ஸ் டி டுவெண்ட்டி ஆடினா நாலு ஓவர் போடாதனால உங்கள் போலிங் ஒன்றும் கட்டுப்படாது இல்லையா இப்போ நான் பிரசனாக கேட்டோம் அவர் என்ன சொன்னார் என்னப்பா டி டுவெண்ட்டியில் ஏன் போட முடியாது என்ன ரெண்டு சிக்ஸ் அடிப்பான் அவ்வளோ தான் நான் அடிச்சுட்டு போகிறான் ஐ வில் டிசீவ் த பேட்ஸ்மேன் யூஸராக போட்டால் தான் டிசீவ் பண்ணுறது நான் ஏரில் டிசீவ் பண்ணுவேன் ஒரு பால் ஜாஸ்தி ரன் பண்ணுவேன் ஒரு நாள் ஃபாஸ்டராக போடுவேன் அந்த டிசப்ஷன் போகிறோம் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஏமாத்துறதுக்கு தூசராக போட்டால் தான் பவுலர்னு கிடையாது பெட்டர் பேட்ஸாக என்ன சிக்ஸ் அடிப்பான் யார் வேணால் அடிப்பான் சிக்ஸ் அடி ரன்னு கொஞ்சம் கூட போக மாட்டேன் ஐ கெட்டிம் அவுட் அப்படிங்கிறாரு ஸோ ஐ திங்க் டி டுவெண்ட்டியில் போட்டதுனால ஒன்றும் ஆகாது இப்போ அஸ்வினும் டி டுவெண்ட்டிலையும் போடுறாரு இங்கேயும் போடுறாரு ஒன்றும் ஆகலாம் இருக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கம்பேர் பிட்வீன் லயன் அண்ட் அஸ்வின் அட் ஒன் ஸ்டேஜ் ஐ ஃபெல்ட் லயன் வாஸ் அ பெட்டர் ஸ்பின்னர் No, I don't think there is much to choose. They are both equally good bowlers. And uh, Ashwin is a great match winner. Mm-hmm. Great match winner. I don't know how much I can tell you. I don't know how much I can tell you. So, who is glamour? 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 So I don't think we should compare. And uh, Shane won. If you look at Gary Subhas thought Subhash Gupta was a better leg spinner than Shane won. He said that he was better than Shane won. Imran Khan says Abdul Qadir is better than Shane won. I don't agree because Shane won is an all-format bowler. He was not an all-format bowler. He was not an all-format bowler. He was an all-format bowler. He has done well in every... format of the game great fielder extraordinary fielder simple batting one more century adikala pa kumble adichar one adikala century ana kumble vida shane one nalla batsman illa amma ninge poduva ninge sonna mari da line vande adu oru thanitha oru style ashwin vande avaru oru unique ana oru off spinner நீங்க பொதுவா இப்ப பாத்து இப்ப விளையாடக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அதாவது ஒரு ஒரு நல்ல ஆஃப் ஸ்பின்னருக்கான லட்சணம் நீ என்ன சொல்லுவீங்க இஃப் யூ ஆர் பிளேயிங் ட்ரெடிஷனல் கிரிக்கெட் ஆர் ஆர் எனி கிரிக்கெட் சரி லெட்ஸ் டாக் அபவுட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் குவாலிட்டி நீங்க ஸ்பின்னரா இருக்கணும் ஆஃப் ஸ்பின்னரா இருந்தனா முதல்ல ஸ்பின் பண்ணணும் திருப்பணும் கண்ட்ரோல்லாம் அப்புறம் பிராக்டிஸ் முதல்ல எவ்வளவு தெரு கையில இருந்து ரத்தம் வரணும் அஸ்வினுக்கும் வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆல் கிரேட் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு வந்துருக்கும் எனக்கெல்லாம் இங்கே இவ்வளோ பெரிய கான்ஃப் டெவலப் ஆகிடுது இல்லை பார்த்தா எங்கடா போச்சுன்னே தெரியல ரத்தமாக அப்படியே சொட்டும் ஆக்சுவலாக அதோடே போடணும் ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஷுட் கிவ் இட் அ ரியல் ட்விக் ரெவல்யூஷன்ஸ் தான் சொல்கிறாங்களே அது பண்ணணும் முதல்ல அது கற்றுக்கணும் ஆப்சல்யூட் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ஸ் ஐ லேர்ன் ஹனுமன் சிங்னு எனக்கு கேப்டன் இருந்தார் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இண்டியா பிளேங் அண்ட் ஹி சேட் வாட் எவர் யூ போல் ஆஃப் பிரேக்காக ஃபாஸ்ட்டாக வேணா ஃப்ளைட்டட் பாலா அதே இடத்துல வேணும் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகக்கூடாது லெஃப்ட் ஹேண்டர் வந்தோன்னா அவனுக்கு வேறு லைன் போடுவேன் அந்த லைன் போட்டு அதை பிடிச்சுன்னு மாற்றக்கூடாது தேடணும் அவன் அவனை விடக்கூடாது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ இருக்கிற சில பவுலர்ஸ் ஈவன் என் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ப்ரில்லியண்டாக பீட் பண்ணுறான் அடுத்த பால் வேற எங்கேயோ போடுறான் அவன் ஃபோர் அடிக்கிறான் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு ஓவர் கழிச்சு தான் அந்த பால் திரும்பி போடுறான் ஒரு பால் நீ போட்ட இந்த பேட்ஸ்மேன் ஸ்ட்ரகிளிங்னா அங்கேயே போட்டு அவனை அழ வைக்கணும் அந்த இது வேணும் நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் ரிலீஸ் வந்து வேறையா இருக்கலாம் ஆனால் லென்த் வந்து ஒன்றா இருக்கணும் இல்லையா லென்த் ஒன்று தான் லென்த்தை மாற்றக்கூடாது அது ஒத்துக்கிறேன் லைனும் மாற்றக்கூடாது லைன் நான் இப்போ நல்ல ஆஃப் ஸ்பின்னர்னா நல்ல ஃபர்ஸ்ட் டே விக்கெட்டில் யூ போல் அவுட் சைட் தி ஆஃப் சம் கொஞ்சம் அவுட் சைட் தி ஆஃப் சம் 
நீங்க ஆரம்ப கட்டத்துல நீங்க உங்க ஆர்டிகல்ஸ்ல கூட சொல்லிருக்கீங்க அஸ்வின் வந்து ஸ்டெம் டு ஸ்டெம் போடுறாரு கொஞ்சம் நாலாவது ஸ்டெப்ல போகணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் வேற யாரோ சொல்லியிருக்கேன் நான் சொன்னேன்னா ஞாபகம் இல்லை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா ரொம்ப ஸ்டெம் டு ஸ்டெம் போடுறாருன்னு ஆமா நிச்சயமா லிட்டில் அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டெம் போட்டு தான் அவனுக்கு போல்டு எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் வரணும் அதெல்லாம் இருக்கும் பட் இவர் வேரியேஷன் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுறாரு திஸ் இஸ் த லெசன் எல்லாம் வேரியேஷன் கூட அதே இடத்துல தான் வரணும் So, batsman doesn't know what the ball is going to do. Now, he said, what did he say? He said, you can go to Google. You can go to Google and you can go to Telegram. If you go to the ball, you can go to the ball. You can go to the ball and go to the ball. That's why you can go to the ball. If you go to the ball, you can go to the ball. So, what did he say? I think it was Ian Chappell. Both slightly outside the off stump, even your regular leg break. Mm. Both the googly on the same spot. You don't know what you are doing with the googly. So, there is a variation. You cannot change line or length. Mm. Faster ball, you can change the shorter ball. You know what you are doing. In other words, when I bowled a faster ball, I will tell you what I am saying. People who bowled, if you look at a wicket, you can go to a shot ball. Back foot, you can go to a shot ball. ஸ்டம்ப் பறக்கிறது ஸோ அது கூட ஷார்ட்டாக விடக்கூடாது அதே லெங்கில் இருக்கணும் போல் த பால் குயிக்கர் தே திங்க் தே ஷுட் கோ பேக் தெர் இஸ் நோ டைம் பிகாஸ் த பால் இஸ் ஆன் த ல சேம் லெங்க் ஸோ எது பண்ணாலும் அதே இடத்துல பண்ணணும் அது ஒரு அந்த டிசிப்ளின் வரணும் பொதுவாக எழுபதுகளுக்கு அப்புறம் செவன்டீஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்தாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்துல் காதிர் வந்தார் பாகிஸ்தான்லேயே நிறைய பேர் வந்தாங்க முஷ்டாக் அகமது வந்தார் அனில் கும்ளே இப்படி நிறைய பேர் சொல்லிட்டே போகலாம் ஆனால் இந்த காலகட்டம் இந்த சென்ச்சுரி வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னருக்கான ஒரு ரிவைவல்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா நிறைய பேர் நேத்தன் லைன் வந்திருக்காரு இங்கிலாண்டில் ஸ்வான் வந்திருக்காரு இந்தியாவில் அஸ்வின் இப்படி நிறைய ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கான காலம் இதை எடுத்துக்கலாமா சார் தெரியலையா யார் அடுத்தது யார் லேண்டுக்கு அப்புறம் அங்கே யாரும் தெரியல அஸ்வினுக்கு அப்புறம் இங்கே யாரும் தெரியல இங்கிலாண்டில் புதுசாக தான் வந்திருக்கான் அப்போ அவன் மேபி யூஸ் குட் எங்கேயும் இல்லையே வேற எதாவது ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எங்கே எல்லாரும் லெக் ஸ்பின் போடுறாங்க இப்போ பிகாஸ் தே திங்க் லெக் ஸ்பின்னுவோம் இல்லை மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னோ போட்டால் தான் நம்ம இது கிடைக்கும் ஃப்ரான்ச்சைஸில் விளையாடலாம் நிறைய பணம் கிடைக்கணும் நோபடி இஸ் போலிங் ஆஃப் ஸ்பின் யார் போடுறா தமிழ்நாட்டை எடுத்தால் ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்பின்னர் இப்போ நல்லா போடுறாங்க ரெண்டு பேரும் சாய் கிஷோர் அண்ட் அஜித் ராம் அண்ட் இன்னும் ஆஃப் ஸ்பின்னர் யாரும் இருக்கு ஒரு இருக்குதா தெரியல ரொம்ப சக்ஸேனான ஒருத்தர் விளையாடு ஜலஜ் சக்ஸேனா அவன் பாவன் ரொம்ப வருஷமாக அப்படின்ட்டுருக்கான் I think he deserves a chance. Mm. But that's what I want to do. If Ashwin did it, he would come to him. He missed the power. The timing was not right. That's why. If you say Kumble, then you don't have any leg spinners. Kumble is a different kind of bowler. He's a googly bowler. He's a fast bowler, a googly bowler. Then, who would you say to him? Mushak Ahmad. Mushak Ahmad. Pakistan. And because of Imran Khan. Mm. He was a captain. Very dumb. very dynamic very bold captain who encourage leg spinners var end captain appala leg spinner vechikamata team la nare run po or ball shot a varum illa imran nalu da avanga vandanga poduva leg spin engiradhu konjam run vittu kudukka koodiya or aata irundhukku amma ipo sila per la adha kuda shot control oda podranga namba vivi kumar irukkaru matra one of the great leg spinners tight down podvar adikka mudiyadhu var but by and large leg spinners Ten to bowl one shot, bowl a full toss, run bow. Chandra is a little tight up. Tight up is a little tight up. He also... Some days, he is a little tight up. He is a little close in. He is a little tight up. 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 He is very fast. You know? He was a kind of super kumble. Kumble is a little faster. He is a little tight up. He is a little bad day. He is a little short ball. He is not tight. But he was a great match winner. He should have... என்ன கேட்டால் அவர்லாம் வந்து வேர்ல்ட் கப்லாம் எடுத்துன்னு போயிருக்கணும் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி நைன்லலாம் இப்போலாம் லெக் ஸ்பின்னர் தைரியமாக எடுக்கிறாங்க அப்போ எடுக்கல அந்த வீரர் மேட்சே திருப்பிட்டு வரும் கிரேட் பவுலர் எனக்கு கீடியன் ஹை ஒரு முறை சொன்ன மாதிரி ஒரு ஞாபகம் ஆஃப் ஸ்பின்னரை யாருமே ஒரு பொருட்ட பொருட்டாக எடுத்துக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்ன காரணம் லெக் ஸ்பின்னருக்கு சைனா மேனுக்கு லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னருக்கு இருக்கிற மரியாதை ஏன் ஆஃப் ஸ்பின்னருக்கு இருக்க மாட்டேங்குது நீங்கள் ஏன் லெஃப்ட் ஆம் பேட்ஸ்மேன் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் ஈஸியாக ஆடுறோம் அவங்களுக்கு 
ப்ளேஸ் வெளில போனால் மாட்டிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஃப்ளைட்டில் ஹவுஸ் ஸ்பிங்கர் கம்ஸ் இன் டு த எனி திங் தட் லீவ்ஸ் த பேட் லைக் அண்ட் அவுட் ஸ்விங் குட் அவுட் ஸ்விங்கர் இருந்த ஏர்லி ஓவர்ஸ் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் பேட்ஸ்மேன் ஸோ நல்ல ஆப்ஷன்னா நீங்கள் இல்லைனா யூ ஆர் த ஈஸியஸ்ட் பவுலர் டு ப்ளே ஈஸியஸ்ட் பவுலர் டு ப்ளே இன்னும் எல்லாம் உள்ளே வரப்படுது கால இடத்துல வெளில வச்சிங்கன்னா இப்போலாம் கொடுக்குறாங்க அப்போலாம் எல்பிடபிள்யூவே கொடுக்க மாட்டாங்க முன்னாலெல்லாம் அடுத்து வெளில வச்சா காலில் பட்டா கூட அவுட் கிடையாது எவ்ரி திங் கம்ஸ் இன் யூ கேன் ப்ளே தட் ஷார்ட் அது இப்போலாம் ஈஸியாக ஆடுறாங்க அதனால் அது ஒரு காரணம் பட் த குட் ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஆனால் ஹெல்ப்ஃபுல் ட்ராக் கேன் ரன் த்ரூ எனி டீம் அதுவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முரளிதரன் நான் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அவரை வந்து நான் இதில் சேர்க்கலை ஒரு நல்ல ஆஃப் ஸ்பின்னர் கொஞ்சம் இப்போ அஸ்வினே எடுத்துக்கோமே இங்கே சப்கான்டினென்ட் பிச்சில் அவர் துவம்சம் பண்ணிடுறாரு கொஞ்சம் ஃபேரான ஒரு விக்கெட்டில் என்ன மாதிரி அவருடைய பால்ஸ்லாம் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி விக்கெட் எடுக்கிற உதாரணமாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு அவுட் ஸ்விங்கர் மாதிரி ட்ரை பண்ணுறாரு எனக்கு <laughs> 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 wish you all the best in everything as a commentator as a probably tomorrow as a selector tamil nadu cricket ku ninga nariya pannanum na wish pandran because panna mudiyum ninga vandha tamil nadu ranji trophy champion ah pannanum adu it's a bigger challenge than your 600th wicket tamil nadu cricket enna evlo varshama indha varsham they seem to be doing well now after a poor start so i'll be very happy if he, uh, by his next uh, birthday he uh, Oh, he brings uh, the Ranji Trophy home. That will be a great achievement. More than, of course, 500 wickets is an extraordinary achievement. If you do it, it will be a miracle if he gets the Ranji Trophy for Tamil Nadu. It will be a great contribution. I wish him that. I wish him that. Ashwin's career, his career, his technique, his line, his comparison. அவருடைய ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் ட்ரெடிஷனில் அவருடைய இடம் என்ன அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை இன்னைக்கு எங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி அண்ட் ஒன் செகண்ட் ஐநூறு விக்கெட் வார்த்தைகள் ஒரு அஸ்வின்